Kona sem lent í hrakningum við langjökul er enn óvinnu fær og dofin í fótunum eftir kuldan. Lögmaður hennar og manns hennar segir parið ætla að krefja Mountaineers of Iceland um rúmlega miljón króna og mann í miskabætur. Tíu árir í dag frá jarðskjálfta á Haiti sem kostaði meira en 200.000 mannslíf. Aðstæðarnar voru hrikalegar segja björgunarsveitarmenn sem tóku þátt í björgunaraðgerðum. Forsvarsmenn heilsuvöndar hafa óskað eftir samstarfi við ríkið um að opna heilsumiðstöð fyrir á annað hundrað sjúklinga í Kópavogi. Framkvæmdastjórinn segir miðstöðin að geta létt álægið á landspítalanum. Elisabeth Englandsdrottning hefur bóðað Harry Prince á fund í fyrramáli til að ræða framtíð fjölskyldu hans innan konungsfjölskyldunar. Hann vill segja sig frá öllum konungulegum embættiskyldum. YouTube ritskoðar efni frá samtökum Trans Íslandi og frá samfélagum hinsegin fólks víða um heim. Mikil óanæg er með ritskoðum tæknirisa. Komið sæl. Par frá Breitlandi sem lent í hrakningum við langjökul ætlar að krefjast rúmlega miljónar króna í miskabætur hvort. Lögmaður þeirra segir þau enn í uppnámi og konan er óvinnu fær vegna dofa í fótum. 39 ferðamenn óttuðust um lífsitt í vikunni er þau máttu hýrast úti í hríðar bil klukkutímum saman við langjökul í skipulagðri vjálslega ferð á vegum Mountaineers of Iceland var að hafði verið við óveðri. Að minnsta kosti tvö ætlað að krefja fyrirtækið miskabóta. Kröfubrefi eru bara tilbúin og munum fara út eftir helgi þar sem að við krefjum fyrirtækið um viðkenning á bótskyldu og bótum sem munum þá nema yfir miljón á mann að hausti. Er það raunhæf kráða? Ég myndi segja það og ég held að hún verið bara hærri eftir því sem tíminn líður. Þá bætist við lögmannskostnaður því lengur sem það tekur að Sætta svona mál. Skjólstæðingar hans er á miðjum aldri, par frá Bretlandi. Þau er í uppnámi eftir hrakningarnar. Þau eru reynda komin heim til sín, en það er ekkert útsjá með það hvort að þetta leiði til áfallsreitur öskunar eða jafnvel líkamlegst tjóns. Eitt ferðamaður hefur tjáð mér að hann hefur þegar mist úr vinnu af því að við komandi finnur ekki fyrir tánum. Þannig að það er auðlegsa vísbyndingar um að það er einhver skaði sem er ekki endilega allir komið fram. Rakstrarstjóri Mountaineers of Iceland segir í samtali við fréttastofu að honum sé ekki kunnugt um að einhver hafi þegar höfðað mál gegn fyrirtækinu. Hann vill ekki tjá sig um hvort leitað verði sátta ef kröfubref berst. Lauruglan á Suðurlandi er með máli til rannsóknar en rakstrarstjórinn segir að enn hafi ekki verið rætt við hann. Fyrirtækið lendi í svipuðu atviki fyrir þremur árum þegar Áströlsk hjón týndust í vjálslega ferð á svipuðum slóðum. Þeim voru dæmdar 700.000 krónur í skaðabætur. Helgi segir málið fara fyrir dóm náist ekki sáttir. Það dómsmál gæti auðvitað frestast út af þessari lörglunarsókn en það gæti niðurstaðar henni haft áhrif á málalyktir. Þannig að ég held að niðurstaðar svona dómsmáli var í fyrsta leik komin fyrir árumót núna. Og við þetta má bæta að fjórir ferðamenn til viðbótar sem voru í ferðinni á langjökli settu sig í samband við Helga Þorstensson lögmann setni partinn í dag. Þau eru að leggja drög að málsókn með hans hjálp og leða má líkur á því að þeir leggi fram sambærilegar kröfur. Mótmæli fóru fram í teherran Höfuborg Íran sem helgina. Mótmælendur beindu spjótum sínum gegn stjórnvöldum í landinu sem nú hafa viðurkennt að hafa skotið niður úkrænska farþegaþóti í vikunni. Minningaratafnir fóru fram víða um Íran í gæri vegna flugslýsins og spruttu mótmælin út frá nokkrum slíkum viðburðum. Táragasi var beitt á mótmælendur og einhverjir voru handteknir. Þeir eru að meðal var sendi herra Breta í Íran. Stjórnvöld í Bretlandi hafa gaggrínt handtökuna harlega. Háskólanemandi sem lentu í rútuslýsi á föstu dag eru enn í miklu áfalli. Ein þeirra fyrstu sem komu að slýsinu segir ótrúlegt hvað þau sluppu vel. Nefmarnir hlúðu hver að öðrum þar til viðbragsaðilar komu á staðinn. Rúta með um 40 læknanema á leið í skíðaferð valt við bæinn Öxl sunnan við Blöndós á föstudag. Önnur rúta með hjúgrunafræðinema var í samfloti við hana. Þannig að við hérna sem erum á fjórða og erum reyndist í rennu við hlupum út úr rútinni og sáum þá að hún var þarna kolfi 
utan vi är och att vi helt nå nåtla ekki alla jag mycket sjokk och hinner så när vi såna gott en strax farið að að meta meðsl og áverka og fórum að svona bara svona að flokka hver sem sagt hver þyrftu hjálpa aðleiningu sem betur fer voru það miklu færri en okkur hægrun af það var ótrúlegt hvað fólk slapp vel Þrýr voru fluttir með þyrlu landtelgiskjæslunar á bráðamótöku landsbytalands samnemendur þeirra sintu þeim þar til viðbrás aðalar komu á svæðið Fólk bara stóð svolítið og og var bara að taka þetta inn, það var mér mikið þögg, það var hérna, fólk var ekkert alveg að fara að átta sig á þessu. Tugir lækna og hjúgrunarnema þáðu áfalla hjálp frá reyðagrossinum eftir að þau komu aftur suður í gerkvöld. Nemundurnir eru í miklu áfalli að sögn starfsfólks reyðagrossins og ætla að sækja aftur áfalla hjálp í næstu viku. Rútan var fjarlæð á vettvangi í dag. Maður er svolítið dofin og maður er svolítið bara að endur upplifa hvað gerðist og Það sem tekur við núna bara er að, hérna, já, við þurfum að vinna úr þess öllu saman. Bröður að því að ökumenn á stórum bílum láti undir höfuð leggjast að setja keðjur undir þá, trátt fyrir að færð kalli á það, þetta segir sérfræðingur í umferðaröryggi. Hann segir það sérstaklega að við um rútubilstjóra, trátt fyrir að þeir séu með verðmætan fann. Keðjur eru mikilvæg öryggistæki fyrir vöruflutninga og fólkflutningabíla sérstaklega. Það er hins vegar ekki nóg að vera með keðjurnar í bílnum ef þær eru ekki settar undir hann. Og við leggjum mikla ástæða það í okkar fyrirtæki að þetta sé gert og menn séu með í lagi, fari yfir þetta á haustin. Bílstjórnin hjá okkur hafa svolítið talað það við okkur að þeim finnst sko rútur, rútur bílstjórar ekki vera eins mikið að keðja eins og flutningabílarnir. Veistu hverju veldur? Ég var nú sjálfur eins og rútubílstjóri. Og ég var náttúrulega miklu betur fínna klættur heldur en nokkru hlutningabílstjórarni þannig að þetta var svona að hún var maður skýtt nú út og það er líka svolítið meira mál að keðja rútu heldur en hlutningabíl. Það er svo auðvelt að komast að hjólabúnanum á hlutningabílum en það er svona alls konar hlífar sem að eru fyrir hjólum á rútunum og svo getur líka verið að eitt bílstjóri sem ég þekki í rútubílstjóri hann sagði mér finnst bara óþægilegt að vera þarna fyrir utan og keðja og hóla átt að svo 50 farti að horfa á mig hvað ég er að gera það getur skipt máli, ég veit það ekki en allavegna held ég að hugafæri þurfa að breytast að þetta þarf jafn mikið að keðja þessa bíla eins og flutningabíla stundum bara þarf öryggi að ganga fram Maður skýrir alltaf hluta af sér eftir í svona aðstæðum. Þetta segir íslenskur björgunarsveitamaður sem tók þátt í björgunarstarfi á Haiti fyrir áratug. Í dag eru tíu ár frá einum mannskeðast að jarðskjálta sögunar. Rósberlín er tólfóra. Hún var tveggja ára þegar að jarðskjöldin reyði yfir. Hún var grafin úr rústum heimili sín sem taka þurfti af vinstri fæti hennar vegna meðsla. Hún fluttist til Kanan á sáttum 300.000 öðrum í nýlendu sem stjórnvöld komu upp fyrir þau sem mistu heimili sín í skjaldanum. Áratug síðar búaðu enn hér. Við erum í emergency og recovery fyrst, en við hafum ekki endað í rebuilding. En við hafum séð að það er mjög 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 til Haiti og það er ekki að gera það að gera það. Það var síðdeist hann 12. janúar 2010 sem jarðskjálti af stærðinni sjö reið yfir í nágrinni höfuborgar Haiti í Portu Brands. Það var náttúrulega mjög erfitt að ná sambandi þarna við stjórnvöld að hæti, það náttúrulega fór allt saman á hliðina póstalega. Íslenska rústabjörgunarsveitin var eina þeim allra fyrstu sem komi á vettvangum sólarhring eftir að skjáldin reið yfir. Fyrsta kvöldi þegar við keyrðum inn í borgina, þá voru öll líkin sem var að vera að safna sama og það var svolítið svona eitthvað svona sem maður gleymir ekki. Rústabjörgunarhúbanir voru sálhlutasveitinu, var náttúrulega út á vettvangi alla dagana sem við vorum hann í vikur frá mótinni til kvölds og stundum svolítið lengur og hérna bara leita í rústum að lífi. Leit sem bar blessunlega stundum árangur. Það vakti til að mynda heimsatikli þegar íslenska sveitin gróf lifandi konur upp úr rústunum. Fyrst tvær sem stöðust hafa heyrt í þeirri þriðju í rústunum. Og við vorum að kallast á við hana og hérna, það var alltaf eitt í tveir inni í rústinni að tala við hana meðan að hinni voru að leita leiða til þess að koma staðinni. Hún var búin að vera þarna í hartnar 40 tíma þegar hann er að bjarga þetta hvað. Hvernig tilfinning er það í allir þessu eðileikingu og döða að ná að bjarga þá þremur þarna á lífi, já, eins og þú segir, 40 tíma eftir að skjálta ríður yfir? Þetta er bara ólýsanlegt. Okkur fannst við að hafa sigrað heiminn. Skjáldinn er meðal mannskeðistu náttúruhamfara sögunar. 
Þó tölur séu enn á reiki um hve mörg hafi farestar er talið að skjáltin hafi kostað á þriðja hundra þúsund lífið og mögulega fleiri. Aðstæðnar og, og voru eiginlega, maður á eiginlega ekki svona nó stór lýsingort þess að lýsa þeim. Þess að þetta voru hrikalega aðstæður. Þarna var um og yfir fjörtjusta hiti og mikill raki og þá var svona, uh, svona rík, svona halger semins rík í loftinu og, og svo var rotnanlegt lágu yfir borginni. Þetta er, þetta er alltaf þannig að skilur alltaf hluta af sér eftir í, í svona aðstæðum. Þannig að, að ég held að allir hafi verið svona svo lítið byggleðir eftir þetta hafi ekki gert, geta gert meira. Það hefur verið vetra farið og lélegt skyggni á mest öllu landinu í dag. Töluverð úrkoma var á fjallvegum og röskun var á millilandaflýi eftir að veður versnaði á Suðurnesjum nú síðdeis. Það snjóaði töluverð á höfuborgarsvæðin og umferð innanbæir gekk heldur hægt. Mikil hálka myndaðist á Reykjanesbraut og fóru nokkrir bílar út af. Gul viðvörun hefur verið gilda á vestfjörðum undan farna daga. Vegir eru þar víða ófærir og rafmagn gekk á varaafli þar til síðdeis í dag. Veginum um Súðavíkurhlíð var lokað síðdeis vegna snjóflóðahættu. 64 snjóflóð hafa fallið síðustu 10 daga samkvæmt ofanflóðavakt veðurstofunar. Þar hafa ellefi verið meira en þúsund tonn. Hrafn Guðmundsson við frængur er ekkert lát á þessum leiðindum í veðrinu? Það má segja að þetta haldi bara áfram. Það er von á mjög djúbri lægða morgun og sem við mun hafa áhrif á okkur næstu vikuna, útdeila næstu vikuna annast. En svona, það verður skaplegt við erum morgun, það er náttúrulega tvær læði núna sem er að hafa áhrif og, og svona viðulíkun eiga mjög erfitt með að, að eiga við þær, sérstaklega þess sem er núna við, við reykjanestið. Það er hvast kringumann og snjókumann, það getur gert, gert einhverja hríð núna kvöld og núna á að, að, að draga úr henni. En það verður verða gula við verðinni gildi á morgun og seinni parti sérstaklega, þá vestna veðrið og, og annað kvöld verður, verður, verður viklast veður á öllu landinu, má segja, og, og norð og austan svona mjög hvers, já, ég skulum segja stormur eða rok víðast hvar, með það er endur ekki sjálfa mikil ofankoma í þessu fyrir norðan fyrst, það er ekki fyrir enn, þegar skilin koma inn seint á annað kvöld, en það er svo bara vonsku veður og, og ofankoma og hríð sérstaklega fyrir norðan og, og hvast hérna svona til. Það sér ekkert veldur á smitt á næstunni. Nei, það er um að gera að fylgjast með við vörunum. Og þú verður betur yfir því veðurfjöld tímanum hér rétt og aftir. Harry Bretaprins hefur verið bóðar á fund ömmu sinnar Elisabetar Englandsdrottningar í fyrirmálið til að ræða framtíð hans innan konungsfjölskuldunar. Prinsinn og eiginkona hans hekja að segja sig frá konunglegum embættisverkum. Það er líklega ekki ofsögum sagt að fregnir af fyrirhuguðum breytingum á hugum hertóahjónuna af Sussex, Megan og Harry hafi kalla fram viðbrögð. Þau Harry og Megan lýsti því yfir á dögunum nokkuð óvænta að þau ætluðu að segja sig frá öllum opinberum embættiskildum á vegum konungsfjölskildunar og margir hugsa til Elisabetar Englandsdrottningar. I think it's sad. I do. I think it's sad. She's a great woman. She's never made a mistake if you look. I mean, she's had like a flawless time. I think Harry should go back, come back and fix well, it. Well, I think, I think uh, you know, I don't want to get into the whole thing, but I find it, I just have such respect for the Queen. I don't think this should be happening to her. Elisabeth hefur bóðað svona svona sinn á fund í fyrramálið til að ræða framtíð að hlutverk þeirra hjóna innan konungsfjölskyldunar. Þetta verður fjölskyldifundur en hann sitja sömu leiðis, Vilhjálmur bróður Harris og Karl bæður hans. Quite obviously the Queen has said she wants it done really fast and that is because she doesn't want Harry to go off in a half I am sure and not come back. And they want to maintain the link of the family. It would be an absolute tragedy if, if it was done with a very bad feeling. Hægt var að létta mjög álægin á landsbytalanum með því að flytja á annað hundra sjúklinga í nýja heilsumiðstöð í Kópói. Þetta segir framkvandastur í heilsuvendar. Ráðist hefur verið miljarða fjörfestingar í húsinu. Við urðarkvarfi Kópói stendur bygging sem er 25.000 fermetrar. Húsið var byggt árunum 2007 til 2010. Það hefur staðið gal tómt upp frá því og fengið viðunefnið kreppuhöllin. En nú er að verða breyting þar á því að starfsemin í orkuhúsinu við Suðurlandsbraut er að flytjast þangað. Teki verður á móti fyrstu sjúklingunum í næstu viku og starfsemin verður alfarið flutt fyrir mánaðamót. Sú starfsemi samanstendur af sjúkraþjálfun, bæklunar lækna þjónustu, skurðstofum og röngan þjónustu og kostnaður við þá uppsetningu hleypur á miljörðum. Þá verður NPA miðstöðin í húsinu auk Apotex. Þessi starfsemi verður í um það bil helmingi þessara risa stóru byggingar en það verður ekki enn verið ákveðið hvað á að gera við hinn helmingin. Nú er hins vegar uppi stórar hugmyndur um hvernig megi nýta þá fermetra. 
Við höfum séð fyrir okkur að þetta nýta húsið undir margátt að heilbrigðstarsemi en það sem að vantar og hefur verið umræða um er þjónusta fyrir aldraða, endurhæfingar úrræði, samtunu þjónusta við heilsugæslu og þá sem eru fyrir utan til að styðja fólk í heimahúsi en ekki síst að hjálpa landsbyttala við fráflæði vanda þeirra og að koma fólki til baka til sín seima. Teitur segir að með þessu væri hægt að taka á móti að minnsta kosti 120 til 150 sjúklingum. Heilsu vernd sendi heilbreiðis að ráðunetinu formlegt erindi um þetta í vikunni og samkvæmt upplýsingu frá ráðunetinu verður málið tekið til skoðunar. Ráðunetið hafnaði sambærlegri hugmyndum starfsum í húsinu árið 2018 en Teitur segir að flutningur orkuhúsins þangað gjör breyti myndinni. Já, ég efast ekkert um það að það eru gríðarleg samlegar áhrif í þessu og það eru þetta margt sem að kemur til. En, en þegar svona stór eining færist og möguleikarnir eru sem þeir eru, þá held ég menni að skoða að nýta það. Aðal eigandi húsins er Þorvaldur Gissurásson, forstjóri Þóttge Verks. Öll rými í húsinu eru leigð út. Þótt nægt rími sé í húsinu þarf starfsfólk til þess að annast sjúklingana. Teitur segir vel hægt að finna það starfsfólk. Líklega erði verkefnið unnið í samstarfi við hrafnistu. Starfsemin erði fjármögnuð með samningi við ríkið og Teitur segir að það tæki að minnsta kosti sex mánuði að hefja starfsemi frá því að samningar næðust. Þið erði í enga rekstri erði ekki fyrst og fremst að þessu til að hugsa um einn hag? Já, alveg satt en við höfum náttúrulega verið líka í miklum rekstri með annað og við erum með samningar við ríkið með aðra þjónustu og við höfum verið að vinna með til dæmis öðrum aðrum í öldrunum þjónustu sem hafa áratug að reynsla á þessu sem væri módelið. Það er auðvitað þannig að flestir eru að vinna eftir því módelið, samningi við ríkið um rekstu hjúkunum heimila og endurhæfingu. Það myndum við að gera. Þúsundum hefur verið gert að yfirgefa heimili sína á Filipseyjum eftir að eldgós hófst þar í dag. Eldgósið kemur úr taleldfjallinu sem er suður af höfuborginni Manila. Tal er næst virkasta eldfjallið í landinu. Yfirvöld segja að eldgósið sé síst í rénum og líklega ég eftir að gjósa lengi. Þá eru líkur á jarðhræringum að jarðhræringunum fylgi flóð. Öllu flugið frá Alþjóðaflugvöldunum í Manila var frestað í dag vegna öskufalls. Ríkistjórnir víða um heim og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gaggrína ritskoðun tæknirísaða eins og Google sem á myndbands vefin YouTube. Vefurinn ritskoðar efni frá samtökum hinsegin fólks. Talið er að 1,8 milljarðar nota YouTube í hverju mánuði. Allt að 8 milljarðar búa á jörðinni sem þýðir að um fjórðungur jarðarbúa fer á YouTube mánaðlega. Í mæja á síðasta ári var meira en 500 klukkutímum hlaðið upp á YouTube á hverju einustu mínútu. Þetta er gessanlega búin að taka yfir hefðbundna sjónvarsútsendingar fyrir ansi marga markhópa, sérstaklega hjá yngri kynslóðinni. Norska ríkisútarpið fjallaði nýlega um sjálfsmórsnet ungra stúlkna á Instagram sem er í eigu Facebook. Netið kom í ljós þegar að farið var að skoða síma ungrar stúlku sem hafði fyrirfarið sér. Stúlkan hafði verið í sambandi við að minnsta kosti þúsund aðrar sem voru í svipuðum hugleðingum. Talið er að sjálfsmórsnetið nái til að minnsta kosti 26 þúsunda víða um lönd og vitað er að 15 norska stúlkur hafa fyrirfarið sér. Google er fyrirtæki sem er, veit allt um okkar líf, veit hvað við leitum að, hvað við höfum áhuga á og þegar, þegar við sláum eitthvað leitarorð inn á YouTube þá eru þeir með eitthvað algrím þar sem lætur þið sjá efni eftir því sem þú leitar og ef þú ert kannski að hugsa eitthvað neikvætt eins og með sjálfsmórs hugleðingar þá ertu kannski líklega til að fá efni í takt við það. Falsfréttir, hatusorðræða og ofbeldismyndbönd sem byrst hafa á YouTube hafa orðið til þess að vaksandi þrýstingur er á eigendur miðilsins að stýra efninu og það hafa þeir gert. Það var svona ákveðin breyting þar sem að ákveðin orð eða ákveðin leitarorð voru sett í ákveðin ritskoðin þannig að þú hafðir orð eins og transgender eða gay eða eitthvað tengt að vera hinsegin þá í rauninni fór það þannig í algoritmanum hjá þeim að það er falið að vissu leiti og fólk getur ekki fundið þetta efni jafn auðveldlega. Þannig að við tókum alveg strax eftir því að það var varð breyting á hversu aðgengilegt og hversu auðveld var að finna myndböndur okkar á netinu. Hinsegin fólk er ósátt og hefur reynt að fá YouTube til að breyta þessu en án árangurs. Í bandaríkjunum er verið að undirbúa málaferli.
Ég myndi segja að þessi ritskóðna stefna er ákveðin mismunun gagvart hinsegin fólki að vissu litið að því þarna er verið að gera í því að að gera hinsegin efni óaðgengilega. Bandarísku samtökin Special Books for Special Children hafa það að markmiði að gefa einstökum börnum tækiverið til að koma fram og tjá sig. Þau eru að reyna að normalisera fjölbreytileika manna. So Rube, is it okay if I call you Rube? No! What do I, what should I call you then? YouTube has put into place discriminatory new actions to disable every single comment section on all of our videos. Ég held að upprunlega hafa við ritskoðanin verið af góðum vilja en þetta hefur þróast á seinustu tíu árum yfir í kannski að vera þannig að það er verið að stýra neyslu eða hvað við horfum á og höfum áhuga á út frá þörfum auglýsenda. Þessi ritkón, er þetta ekki endurspegla stjórnmálaskoðanir eigandana eða stjórnmálaskoðanir þeirra sem forrita? Það er náttúrulega einhverju sem gera það. Það gæti verið og það er vegna þess að þeir sem forrita þessi algrím fá einhver tilmæli og það kemur að ofan. Talið er að 70% af þeim tíma sem fólk ver á YouTube sé við að skoða myndbönd sem algoritmi YouTube beinir þeim að. Um leið og þú kannski ferð að spyrja, svona horfa á einhvers konar svona samsæriskenningar eða hattusorræðu, þá ertu mjög svona fljót eða fljótur að fara ofan í svona mjög kannski róttækt efni vegna þess að algoritmarnir voru sem sagt að svona leiða notendur í þá átt. Við erum við lið svolítið skrítinni stöðu vegna þess að þarna erum við með risa stór eikkafyrirtæki sem að setja sér sína reglu sjálf fyrirtækin og með gríðarlega notendafjölda, ofbóslega mikla notkun og það er kannski ástæðan fyrir því af hverju líka ríkistjórnir í mismunandi löndum og frankandistjórn Evrópusambandsins er svona farin að skoða þetta mál. Senator Elizabeth Warren is going after big tech companies. Warren rolling out one of her big policy planks, breaking up Amazon, Google and other big tech giants. Evrópusambandið hefur ákveðið að samfélagsmiðlar heyri undir nýja personuvendar tilskipun en tilskipunin nær ekki til bandaríkjana. Þar hafa komið upp hugmyndur um að brjóta fyrirtækin upp. Ef myndi spyrja mig um skoðan, þá myndi ég segja að fyrirtæki eins og Google og þannig, það ég brjóta þeim niður. Þau meg ekki hafa svona mikinn aðgang af gögnum af því að þetta er hættulegt. Framkvæmdir við að tengja Eistrusallslöndin við Evróska lestakerfið eru tveimur árum og eftir áallun. Eistar hafa farið sér hægar en áallað var með að litáar þurfa að endurbyggja það sem þegar hefur verið byggt. Hægt er að komast milli flestra landa meginlands Evrópu með lestum og er lestarkerfið þar samhæft, nema í Eistrusallslöndunum. Tilstendur að tengja þau, Eistland, Lettland og Litáen, við kerfið frá Varsjá í Pólandi norður til Tallinn í Eistlandi. Þetta kerfi hefur verið neymt Reil Baltika. Undirbúningurinn hóst fyrir áratug. Framkvæmdir hófust á innviðum í Litáin fyrir fimm árum en ekki fyrir enn í fyrra í Eislandi. Áætlanir gera ráð fyrir að kerfið verði tekið í notkun 2026 en það þykir nú ólíklegt. Eistarnir eru þegar tveimur árum á eftir áætlun. Nú er hins vegar vonast til að framkvæmdir geti farið á fullt. Reil Baltika dressi koridur um bægas, siis selles osas midagi muutuda ei saa. Ein ástæðan fyrir seinkunin í Eistlandi er að þeirra sögn að þeir vildu hafa náuð samráðið íbúa í nágreininu. En tafirnar eru ekki bara í Eistlandi heldur líka í Litáin. Þar flýttu menn sér heldur hratt að byggja. See nii öelda standard, mis on on kokku lepitud siis kolme balti riigi üleselt reil balti koarendamiseks. Ma pean siis silmas projekt kiiruseid enne kõike siis see konkreetne lõik sellele nii-öelda standardile vasta, ehk siis tegelikult tuleb seda uuendada vastavalt. Öksin sinning landnámssetur sinns í Borganesi hófst í dag. Þar er saga tvekja Íslendinga rakin, saga sem nú er hún heimstekt og ratar brátt á hvítateldið í Hollywood. Nákvæmlega í dag eru 190 ár síðan að Björn Blondal þáverandi sýslumaður í Húnaþingi Bóðaði 150 karlmenn í Húnaþingi, allt vestan og miðferði og austur að blöndu, til að vera viðstaddir á þrýstöpum aftöku Friðriks og Friðriks Sigursonar frá Kattadal og Agnesar Magnúsdóttur.
Magnús er sagnamaður mikill og gjör þekkir söguna, enda fyrrverandi bóndi á sveinstöðum í Vastal, líkt og faðir hans, afi, langafi og langa langafi. Sonur hans býr þar nú. Á fyrir hluta síðustu aldar grófu faðir Magnúsar og afi lík Agnesar og Friðriks upp og færðu þau í vígða mold. Það mungur maður velti ég fyrir mig örlögum þessa fólks, það var ekki mikið í umræðunni heima þá. Sagan hefur ratað á hvíta tjaldið hér í bækur, rit og ræður. 2015 kom út bókin Náðarstund eftir ástralska höfundin Hönnu Kent sem fangaði atekli heimsins og endaði í Hollywood. Magnús segir söguna eins konar málsvörn Agnesar. Það var ekki tlustað ungar konur þá sem voru bundnar vistaböndum og, og þær áttu bara að hlýða sínum húsbónda og gera eins og hann sagði. Í marsmánuði 1828 fórust tveir menn, Nathan Ketilsson og Pétur Jónsson á bænum Illugastöðum á Vassnesi, bærinn brand til grunna. Til að gera langar sögum mjög stutta voru Agnes og Friðrik sakfeld fyrir morð að yfirlögðu ráði. Refsingin var dauði. Þau voru hálsökvinn 12. desember 1829. Það er allt í sögunni, það er ást, það er ófbeldi, það er ágild, það er misrétti, svo er náttúrulega morðið og svo er aftakan og aftakan var sillingur fyrir þá sem stóðu þarna rétt við höggstokkin þegar að Guðmundur bróðir Natans Ketilsonar reddi öksina og hjó höfuð af. Og þá er að sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir allar að bjóða upp á íþróttafréttum kvöldsins. Leikmenn íslenska handboltalandsliðsins eru meðslalausir og klárir í slægin gegn Rússland á EM í handbolta á morgun. Heims og ólaumpjumistrar Dana eru í sárum eftir tapi gegn Íslandi í gær. Guðmundur Guðmundsson landsliðstjálfari segir að það sé ekkert annað í bóðiðin að vinna að Rússland á morgun. Og við verðum náttúrulega að gjöra svo vel að átta okkur á því að við þurfum að vinna á morgun á móti Rússum, það er bara líkilatri. Leikir dagsins á EM í handbolta, körfubolti og fleira í íþróttum á sunnudegi hér rétt á eftir. Þá er eitt annað eftir en rannir við það sem er helst í þessum fréttatíma. Kona sem lent í hrakningum við langjökul er enn óvinnu fær og dofin í fótum eftir kuldan. Lögmaður hennar og manns hennar segir parið ætla að krefja Montineers of Iceland um rúmlega miljón króna á mann í miskabætur. Tíu ár er í dag frá jarðskjálta á Haiti sem kostaði meir en 200.000 mannslíf. Aðstæðurnar voru hrikalegar, segja björgunarsveitamenn sem tóku þátt í björgunaraðgerðum. Forsvarsmenn heilsuvendar hafa óskað eftir samstarfi við ríkið um að opna heilsumiðstöð fyrir á annað hundrað sjúklinga í Kópavogi. Framkvæmdastjórinn segir miðstöðuna geta létt álægið á landspítalanum. Elisabeth Englandsdrottning hefur búið að Harry Prince á fundi fyrirmáli til að ræða fram til fjölskyldu hans innan konungsfjölskyldunar. Hann vill segja sig frá öllum konunglegu menbættiskyldu. Og þá er þessum fréttum að lokið og það er komið í þróttum og veðri. Næstu fréttir verið að lastnar í útarpinu klikkan tíu kvöld og svo má finna nýjustu tíðindi á vefnum okkar rú.is. Hafið það gott og verið sæl.